vamos ahora con el tiempo, Val. Tuvimos una mañana bonita, muy sí. espectacular. Yo fui, caminé por todo downtown, pero me mencionaste que pronto viene la lluvia. Sí, Pau, así es. Vamos a tener rondas de lluvia, tanto okay. mañana como A sacar el, jueves, el paraguas. A sacar el paraguas, sí, okay. la verdad que sí. Pero bueno, la verdad, la noticia buena es que el fin de semana va a estar... Divino. Dedito para arriba, aprobación, sí. sábado y domingo. O sea, la verdad que tenemos muchísimas bendiciones con este domingo de Pascua porque sí, va a estar muy lindo el fin de. Pero antes de hablar sobre el tiempo, miren acá, lo estoy tapando, la luna, ¿no? Así, con el dedito acá. ¡Qué tremenda lunaza ahí! ¡Qué placer! Un regalito ahí del cielo. Bueno, noche tranquila, temperaturas cálidas, 74 grados, el punto de rocío está en 70, lo que significa que hay un poquito de humedad al aire libre. Mirando nuestro satélite y radar, mientras que nosotros nos mantenemos secos, aquí estamos monitoreando esta línea de lluvias prefrontal que va a llegar hacia nosotros vamos a empezar a ver algo de actividad mañana al mediodía y luego el jueves este frente que nos va a traer otra ronda de aguaceros y esa es la que nos va a bajar un poquito las temperaturas no frío pero sí un poquito más fresco entonces mañana estamos amaneciendo a las 7 de la mañana completamente secos pero si miramos hacia el golfo de méxico podemos ver que ya hay algo de actividad a medida que van pasando las horas alrededor del mediodía vemos que eh, comenzamos a ver esa actividad en nuestras zonas costales más que nada al norte de nosotros todo lo que es el Necho Coast y a las 3 de la tarde miren cómo se intensifican en eh, dimensiones más generalizadas son y también donde vemos el color colorado lo rojo es donde pueden llegar a ser un poco más intensas esas tormentas también a medida que va pasando el transcurro del, del día de la tarde vemos que van bajando en intensidad pero también van bajando las lluvias así que nuestros condados del sur podrían llegar a ver algo de tormentas también y a eso de las 8 nos quedan algunas lluvias dispersas y a medida que nos vamos acercando a la medianoche también van bajando en intensidad con la posibilidad de alguna lluvia irregular también durante las horas de la madrugada es posible que veamos una o dos llovizna diría yo, pero luego el jueves cuando estamos amaneciendo comienzan a entrar la segunda ronda de lluvia, esto es a las 8 de la mañana, más actividad para lo que es nuestra eh, área del Nature Coast y después vemos que a medida que van pasando las horas nos vamos a ir despejando, nos secamos nuestras zonas del norte y luego queda actividad al mediodía en lo que es los condados de Hardy de Soto y Highlands siguen viendo algo de lluvia. Para las 2 de la tarde, miren qué belleza, ya estamos lindos y sequitos, tenemos esos vientos provenientes del noroeste. Las probabilidades de lluvia se ven así, tanto el miércoles como el jueves, a pesar de que los horarios son un poco distintos, es un 60%, nos mantenemos secos el viernes, el sábado y el domingo y la próxima chance y probabilidad de lluvias no viene hasta mediados de la próxima semana. Entonces, las temperaturas con las que amanecemos mañana van a ser altas, van a estar por sobre el promedio, mayormente en esos altos 60 y bajos 70 grados. Y después, miren lo que sucede. Pasa ese frente, nos refresca un poco a la mañana, vamos a estar unos grados por debajo de lo que es normal, pero no hay que preocuparse porque si le gusta amanecer con temperaturas un poquito más cálidas, vuelven a subir. Las máximas para mañana van a estar muy parecidas a lo que vimos el día de hoy, entre esos bajos 80 mayormente. Y pasa lo mismo, una vez que pasa ese frente, las máximas, miren cómo están, quedan alrededor de esos 70 grados, que no está nada mal para el sábado, pero ya para el domingo de Pascuas estamos en esos bajos 80. Una de las cosas que vamos a notar también va a ser que la humedad aumenta el miércoles y el jueves. Una vez que pasa el frente tenemos condiciones mucho más lindas al aire libre, dejando un domingo de Pascua espectacular, tanto por la mañana y a la tarde también, y una noche divina con esas temperaturas en esos mediados 70. Y aquí les dejo el pronóstico extendido. Recuerden que van a necesitar el paraguas tanto el miércoles como el jueves, pero después tenemos un fin de semana sensacional para este domingo de Pascua. Esto ha sido su pronóstico. Volvemos con Pau. Qué fin de